啊。哎，快起来吧，别睡了。田柱，主君。郑同志，我们团长昨晚特意吩咐了，任何武器你们可以随意挑选。啊，有，讲究。盒子炮，它的学名叫毛瑟手枪，德国生产，是目前精准度和稳定性最高的手枪。哎，好了，杰哥，这两把古朗琴归你。哎，孝敬哥，凭啥他是两把，俺是一人一把呢？古朗琴的后坐力较强，枪体也比较轻，在国外广泛使用于女性。听到了吧？女士专用。这把枪叫捷克轻机枪，广泛使用于国军，也是国军的火力支柱。浩子，你知道机枪是干什么的吗？知道，不就秃秃吗？要这么说，所有的武器都是秃秃。机枪在战场上的主要作用是压制敌人进攻，扫射群体敌人。这把枪由你来使。我没想到这个。你不要因为这把枪长得跟你像。就那么小，咱们的小队也暂时用不住这个。另外，我要强调的是，机枪虽然突突起来比较痛快，但是对子弹的消耗也比较大，所有的弹药都得由你来背，可以吗？没问题。哎，小鸡哥，俺也想要一把。别着急，你的惊喜在这儿。这是我的枪，我是用三把三八大钢把它改成狙击枪。你的手够快够稳，这把枪可以帮助你打到更远的目标。在你得到真正的狙击枪之前，你爱他，就像爱你的花裤衩一样。放心吧，小军哥，以后俺管这把枪就叫做小兰花。哎，搞了半天没有什么事儿。顾奶奶，你的任务比谁都重。小鬼子这次的包围圈不小，必然需要系统的轮替时间和补给计划。十天之内，我需要你找到他们准确的行动轨迹和精准的时间。还有，我听小鬼子聊天的时候。说到他们现在正在搞一个工程，如果我没有猜错的话，这个工程就在鬼子沟，我也需要你帮我确定这件事情。这工程跟咱们有什么关系啊？咱们这……你只要回答我行还是不行。行。很好。诸位，你们虽然入伍时间都比我长，但是在我眼里，你们只是一个新兵。我要在十天之内把你们训练成训练有素的战士。那是不可能。所以在这十天里，你们只要学会一件事情，啥事儿？跑，跑，跑。
左边有一个岗头，右边又是一个岗头。行进轨迹已经摸清楚了。这一天，我特地分析了一下他们物资运送的情况。在轨道沟附近，建造工程的可能性最大，但具体是什么还不清楚。去了以后就清楚。咱上那儿干啥去？不掩护大部队突围吗？啊！你还记得咱们上次袭击的那个岗哨吗？啊！如果按照刚才杜鹃的分析，那里边至少住着两个排的日军。那么多，那得小五十人呢。是啊，他要是都冲上来，咱们可就惨了。按常理说，巡逻队遇袭，他们的人数又占优势，没有道理不出来援救。不出来的原因只有一个，就是他们有更重要的东西要保护。如果没有分析错的话，日军的秘密工程准确的位置就应该在这里。他们之所以对我们进行封锁，就是怕我们靠近这片区域。哦，我还是没听明白，那。那跟咱掩护大部队突围有啥关系啊？嗯，不明白就不明白。你需要做的是，今天晚上睡个好觉，明天一早，咱们出发。吃多了。放心吧，有我保护他。你别管那么多了，你现在就是使出吃奶的力气，赶紧跑，成不成就全看你的速度了。跑。